ஹலோ மக்களே இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சரில் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஃபஸ்ட் யூனிட் பேர் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் தான் இப்போ யூனிட்களை போயிடலாம் இல்லை வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆர்கிடெக்சருன்ற வார்த்தை வந்துட்டு கிரீக் மொழியிலேருந்து உருவானது அதாவது ஆர்கிடெக்டான் ஆர்கிடெக் ஆர்கிடெக்டான் ஆர்கி அப்படின்னா கிரேட் டெக்டான் அப்படின்னா பில்டர் ஸோ ஆர்கிடெக்டானோட மீனிங் வந்துட்டு கிரேட் பில்டர் அப்படி சொல்கிறாங்க தேட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் க்ரைட்டீரியா அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அ லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வித் ஏஸ்தட்டிக் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் க்ரைட்டீரியா நம்ம பேசிக்காகவே இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா ஏஸ்தட்டிக் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் க்ரைட்டீரியா பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அண்ட் இதை வந்துட்டு இப்படி சொல்கிறது ஆர்கிடெக்சர் வந்துட்டு போத் அப் அதை எதை பேஸ் பண்ணிடலாம் ப்ராசஸ் ஆகி இருக்கும்னா பிளானிங் டிசைனிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் பில்டிங்ஸ் அப்புறம் வந்துட்டு மற்ற ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் பிளானிங் டிசைனிங் இதெல்லாம் இதோட ப்ராசஸ் இல்லை ப்ராடக்டாக தான் வந்துட்டு ஆர்கிடெக்சர் இருக்கும் ஆர்கிடெக்சரோட ஃபஸ்ட்டு புக் வந்துட்டு டி ஆர்கிடெக்சரா இது இதை வந்துட்டு யார் எழுதுன யார் யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா வெட்டு விசு இவங்க வந்துட்டு எப்போ பண்ணாங்கன்னா ஏர்லி ஃபஸ்ட் சென்ச்சுரி ஏடியிலே பண்ணிட்டாங்க இது வந்துட்டு ஹேண்ட்மேட் ஹேண்ட்மேட் புக் சாரி ஹேண்ட் புக் ஃபார் ரோமன் ஆர்கிடெக்ஸ் ரோமன் ஆர்கிடெக்ஸில் ஹேண்ட் புக்காக இது யூஸ் ஆகிருக்கு அந்த புக்கோட ஒரு மெயினான கருத்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஆர்கிடெக்சர் கேன் பி டிஃபைன்ட் ஆஸ் டியூரபிலிட்டி யூட்டிலிட்டி அண்ட் பியூட்டி அட் தி ரைட் அண்ட் தி ரைட் காஸ்ட் அதாவது கரெக்டாக கரெக்டான காஸ்ட்டில் இருக்க டியூரபிலிட்டி யூட்டிலிட்டி அண்ட் பியூட்டி இதெல்லாம் பற்றி பேசுகிறது தான் அந்த புக்கில் இருக்குது என்னது டி ஆர்கிடெக்சரா அண்ட் அடுத்து இப்போ நம்ம காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சருக்கு வந்துட்டோம் காம்பனன்ட் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சரில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபங்க்ஷன் ஃபார்ம் ஏஸ்தட்டிக்ஸ் சர்க்குலேஷன் சைட் ஷெல்டர் ரிலேஷன் டு nature experience uh, character symbolism expression means use typology skin structure materials service இதெல்லாம் வந்துட்டு ஜென்ரல் டேர்ம்ஸ் கண்டிப்பாக நமக்கு டூ மார்க்ஸில் கேட்கலாம் இல்லை காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்னு சொல்லிட்டு நமக்கு சிக்ஸ்டின் மார்க்ஸ்லேயும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அது ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம ஃபங்க்ஷன் பார்க்குறோம் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா த ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன்ஸ் அஸ் தி பர்பஸ் ஃபார் விச் அ பில்டிங் அஸ் அ ஹோல் ஆர் அஸ் அ பார்ட் இஸ் டிசைன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டட் அதாவது ஒரு பில்டிங்கை வந்துட்டு ஹோலாகவோ இல்லை ஒரு பார்ட்டாகவும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி டிசைன் பண்ணுறத தான் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறாங்க த இம்ப்ளிகேஷன் இஸ் தட் இஃப் த ஃபங்க்ஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆர்கிடெக்சர் பியூட்டி குட் நேச்சுரலி அண்ட் நெசசரிலி ஃபாலோஸ் இப்போ வந்துட்டு ஃபங்க்ஷனல் ஆஸ்பெக்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு அந்த ஒரு டிசைனில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அது நேச்சராகவே வந்துட்டு ஒரு ஆர்கிடெக்சர் பியூட்டியை தர விஷயமாக இருக்கும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் கண்டிப்பாக நம்ம ஃபங்க்ஷன் அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி தான் நம்ம கட்டணும் ஃபங்க்ஷன் வேரிஸ் ஃப்ரம் பில்டிங்ஸ் டு பில்டிங்ஸ் ஆர் ஸ்பேஸ் டு பேஸ் ஸ்பேஸ் டிபெண்டிங் ஆன் இட்ஸ் டைப்பாலஜி ஒரு ஒரு பில்டிங்கோட டைப்பாலஜி பேஸ் பண்ணி அதோட ஃபங்க்ஷனும் அதோட ஸ்பேஸும் டிஃபர் ஆகும் function is the basic requirement of architecture the space or building holds no value when the function requirement is not met by the designer adha and the space ku vandu or kurupitta value ve kedaikadu eppo na and the function nam vandu olunga and edathila create pannala appadina successful architecture is not just a personal philosophical or aesthetic rather it has it has to consider everyday needs of the people adha or successful architecture ah irukkadhukku nam vandu or alagana building katna mattum podadhu and the building kandipa or functional use ku thagunda building ah irukum avladha அது வந்துட்டு ஃபார்ம் ஃபார்மில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் தட் கேன் பி ரெகனைஸ்ட் ஒரு ஒரு பில்டிங்கோட ஃபார்ம் வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல்லேருந்து ரெகனைஸ் பண்ணுறது ரெகனைஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஆஸ் தட் த ஆஸ் தட் ஆஃப் அ சேர் அட் த ஹியூமன் பாடி தட் சிட்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு அவங்க சேர் சொல்லியிருக்காங்க சேர் பேசிக்காகவே நம்ம சேர் சேரோட ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்னு தெரியும் அது எதுக்காக ஹியூமன் ஒரு மனுஷங்க உட்காரத்துக்காக செஞ்சிருக்க விஷயம் அப்படின்றது தெரியும் அதுதான் ஃபார்ம் இன் ஆர்ட் அண்ட் டிசைன் வி ஆஃபன் யூஸ் த டேர்ம் டு டொனேட் டு டொனேட் தி ஃபார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ ஒர்க் த மேனர் ஆஃப் அரேஞ்சிங் அண்ட் கோஆர்டினேட்டிங் த எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ கம்போசிஷன் ஸோ ஆஸ் டு ப்ரொடியூஸ் தி குரோஹன் இமேஜஸ் அதாவது ஒரு ஃபார்மலான ஒரு ஃபார்மல் ஸ்ட்ரக்சரோட ஒர்க்கை டினோட் பண்ணுறதுக்கும் அது வந்துட்டு ஒரு ஒரு அரே அரேஞ்ச் பண்ணுறது ஒரு மேனரில் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறது தான் ஃபார்ம்னு சொல்கிறாங்க ஃபார்ம் சஜஸ்ட் ரெஃபர் ரெஃபரன்ஸ் டு போத் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் அவுட் லைன் அண்ட் த ப்ரின்ஸிபல் தட் கிவ்ஸ் யூனிட்டி டு தி ஹோல் ஃபார்ம் வந்துட்டு இன்டர்னல்லையும் சரி எக்ஸ்டர்னல் சரி ரெண்டுமே ஒன்றா ரெண்டு விஷயமுமே
இப்போ ஸ்ட்ரக்சர்னால் இவ்வளோ தான் படிப்போம் நமக்கு செமஸ்டர் போக போக ஃபஸ்ட் செம்ல இவ்வளோ தான் செகண்ட் செம் தேர்ட் செம் போக போக நம்ம ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு சப்ஜெக்டே படிப்போம் அது ஆக்சுவலி சிவில் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக இருக்கும் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஒரு விஷயம் காலம் பீம் அந்த மாதிரி படிக்க ஆரம்பிப்போம் நெக்ஸ்ட் ஏஸ்தட்டிக் ஏஸ்தட்டிக்னால் என்ன அழகாக ஒரு விஷயத்தை காட்டுறது அழகான விஷயம் அப்படி சொல்லலாம் ஏஸ்தட்டிக் பர்பஸ் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்கள அது இந்த ஏஸ்தட்டிக் ஆஃப் த பில்டிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிரின்ஸிபல் ஆஸ்பெக்ட் கன்சிடரிங் இன் ஆர்கிடெக்சர் ஆர்கிடெக்சரில் ஒன் ஆஃப் த பிரின்ஸிபல் ஆஸ்பெக்டாக ஏஸ்தட்டிக்ஸ் இருக்குது இந்த அப்பீல் ஆஃப் தி பில்டிங் கவர்ஸ் தி கம்பைன்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் அ பில்டிங் எப்படி வந்துட்டு ஒரு பில்டிங் வந்துட்டு நம்ம காட்டுறோம் எப்படி அதை வந்துட்டு நம்ம வெளி உலகத்துக்கு எந்த விதத்தில் நம்ம காட்டுறோமோ அதில் தான் அதோட எஃபெக்டே இருக்குது ஷேப் சைஸ் டெக்ஸ்சர் கலர் பேலன்ஸ் யூனிட்டி மூமெண்ட் எம்ஃபசைஸ் கான்ட்ராஸ் சிமெட்ரி ப்ரொப்போஷன் ஸ்பேஸ் அலைன்மெண்ட் பேட்டர்ன் டெக்ரேஷன் கல்ச்சர் அண்ட் கான்டெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஏஸ்தட்டிக் ஏஸ்தட்டிக் காட்டுறதுல ஒரு விதம் இப்போ டெக்ஸ்சர்னால் நம்ம வந்துட்டு செவத்தில் நார்மலாக அந்த பெயிண்டோட பெயிண்ட் மட்டும் விடாமல் அதுக்கு மேலே ஒரு லேயராக நம்ம ஒரு ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்சர் தருது டெக்ஸ்சர்னால் தொட்டால் நமக்கு ஃபீல் ஆகும் அதோட இது கலர் வந்துட்டு கொஞ்சம் அட்ராக்டிவான கலர் கொடுக்கலாம் பேலன்ஸ்னால் அவன் வந்துட்டு ஒரு இடத்துல எந்த அளவுக்கு ஒரு இடத்துல அதே எந்த அளவுக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு விஷயம் கொடுக்குறோமோ அதே அளவுக்கு இன்னொரு இடத்துல அது கொடுக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாமே இதெல்லாமே நம்ம படிப்போம் இது இந்த டாபிக்ஸ் அந்த ஷேப் சைஸ் ஸ்டெக்ஷர் இதெல்லாம் கூட நமக்கு டூ மார்க்கில் வர வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து சைட் சைட் வந்துட்டு ஆர்கிடெக்சர் ஆர்கிடெக்சர் விஷயத்தில் சைட்டுன்றது ஒரு ரொம்ப பேஸான விஷயம் ஏன்னா சைட் இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல தான் நம்ம டிசைன் பண்ண முடியும் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ தட் சைட் வந்துட்டு ரொம்ப பேசிக் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சைட் இஸ் அ பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் வேர் அ வேர் அ பில்டிங் வாஸ் இஸ் ஆர் வில் பி சுச்சுவேட்டட் அதாவது சைட்டுன்றது ஒரு ஒரு பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பில்டிங் வரலாம் வந்திருக்கலாம் இல்லை ஆல்ரெடி இருக்கு வந்திருக்கலாம் இல்லைன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிறது அது சொல்றாங்க அது அதுதான் சைட் த சைட் இஸ் த மேஜர் ஃபேக்டர் தட் ஹேஸ் டு பி கன்சிடர்ட் சைட் மீன்ஸ் த ஏரியா ஆர் த லேண்ட் தட் இஸ் மீன் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அ ப்ரொப்போஸ்டு ப்ராஜெக்ட் சைட்னா இன்னொரு விதத்தில் என்னென்னா ஒரு ஏரியா இல்லைனா லேண்ட் அதை வந்துட்டு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட்காக ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்க ஒரு இடம் அதுதான் சைட்டுன்னு சொல்கிறாங்க டு டெவலப் அ ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் எனி மெரிட் இட் சைட் மஸ் சைட் மஸ் ஃபஸ்ட் பி மெஷர் அதாவது எந்த ப்ராஜெக்டை வந்துட்டு நம்ம ப்ரொப்போஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாலும் அந்த ப்ராஜெக்டில் கண்டிப்பாக வந்துட்டு சைட்டை மெஷர் பண்ணியிருக்கணும் ஆர்கிடெக்சர் சைட் அனாலிசிஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் இவால்வேட்டிங் அ பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் physical mental and social characteristic with the ambition of developing an architectural solution that with both address and enhance its internal and external context adavadhu uh, ipo architecture site analyze pandra po nam endha endha vidathila paakrona physical mental and social characteristic idu moonu thiyum paakanum namba and paatha peragu dhaan namba adula vandu endha vidamana design proposal ipo or veedu kattrona adu residential area va veedu kattradhukku and site okay vana tha andha mari ellame check pandrathu dhaan idu vandu both internal and external context ah enhance panadhu adutha skin skin a light weight and non structural out facing uh, cladding or layer for a wall or component it may be also referred uh, referred to as the facade of the building adha the skin endradhu or light weight eppadi namba odamba vandu namba skin odamba illa odamba da ipo namba odamba marachadha inda skin irukku adhe mari dhaan or veed or veetla or veed eduthukona அந்த வீட்டோட அவுட்டர் லேயரா தான் ஸ்கின் இருக்கு என்னது அந்த பெயிண்ட்லாம் அடிக்கிறோம் பெயிண்ட் அடிக்கிறோம் இல்ல நம்ம ஏதாவது ஒரு கிளாடிங் கிளாடிங்னா ஒரு இன்னொரு லேயர் தந்து நம்ம ஒரு சில வீட்டில எல்லாம் ஸ்டோன் மாதிரி எல்லாம் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அந்த வீட்டு வாசல்ல வச்சிருப்பாங்க அது பேர் தான் கிளாடிங் அந்த அதை வந்துட்டு ஃபசாட்னு சொல்லுவாங்க காமனான நேம் ஃபசாட் அதாவது ஒரு வீட்டில் வந்துட்டு வெளியில ஏஸ்தடிக் பர்பஸ்க்காக கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்த காட்டுவாங்க அதுதான் ஃபசாட் இந்த சென்ஸ் எதா இப்போ அந்த டெக்ஸ்சர் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம்ல அந்த மாதிரி தரது தான் ஃபஸ்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் இனோவேட்டிவ் யூஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஹவ் மேட் த எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ் அண்ட் இன்ட்ரகல் பார்ட் ஆஃப் தி பில்டிங் டெக்னாலஜியும் இன்னோவேட்டிவ் அதாவது மெட்டீரியல் இன்னோவேட்டிவாக யூஸ் பண்ணுறனால பில்டிங்கோட எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் எடுத்து காட்டுற மாதிரி எடுத்து காட்டணும் அப்படின்ற ஸ்டேஜில் இப்போ நம்ம எல்லாமே இருக்கும் ஸ்கின் ஆஃப் த பில்டிங் இஸ் சூஸ் சூஸ் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் சாய்ஸ் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் தேர் அப்ளிகேஷன் ஏஸ்தட்டிக் குவாலிட்டி டெக்னிக்கல் பாசிபிள் இப்போது ஒரு 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 பில்டிங்க்கு ஒரு ஸ்கின் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எதை பேஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணணும்னா அந்த மெட்டீரியல் என்ன மெட்டீரியல் எடுக்கிறோம் அந்த மெட்டீரியலோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன அந்த மெட்டீரியலுக்கு பொதுவாக இருக்கிற ஒரு குவாலிட்டி
கன்ஸ்ட்ரக்ட் பில்டிங்ஸ் அதாவது நேச்சராக அக்கரிங் நேச்சராகவே நமக்கு கிடைக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் என்னென்னா க்ளே ராக் சாண்ட் உட் ட்விங்ஸ்னால் அந்த அந்த மர கிளைகள் இருக்குல்ல குட்டி குட்டி மரத்தோட ஸ்டிக்ஸ் இருக்கும்ல குச்சி அந்த குச்சி தான் ட்விங்ஸ் அப்புறம் லீவ்ஸ் இதெல்லாம் கூட பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் நேச்சுரலி அக்கரிங் மெட்டீரியல் மெனி மேன்மேட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் யூஸ் ஆர் இன் யூஸ் சம் மோர் அண்ட் சம் லெஸ் சிந்தடிக்ஸ் நேச்சுரல் அக்கரிங் மெட்டீரியலை தாண்டி இந்த காலத்தில் நம்ம வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக மேன்மேட் மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மெட்டீரியல் ஆர் சூஸ் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் இந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எப்படி சூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஏஸ்தட்டிக் எஃபெக்ட் காஸ்ட் எஃபிஷியன்சி கிளைமேட் கண்ட்ரோல் டெக்ஸ்டல் எஃபெக்ட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஏஸ்தட்டிக் எது எது யூஸ் பண்ணால் அழகாக இருக்கும் எது யூஸ் பண்ணால் ஒரு விஷயத்தை எடுத்து காட்டும் அது எஃபின்ஷ் காஸ்ட் எஃபின்ஷியன்சி கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலாக நம்மளால் அஃபோர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த மெட்டீரியல் இருக்கணும் அண்ட் நம்ம கண்டிப்பாக மெட்டீரியல் எப்படியோ நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது கண்டிப்பாக கிளைமேட் கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் டெக்ஸ் டெக்ஸ்டல் எஃபெக்ட் இப்போது ஒரு ஒரு மெட்டீரியலுக்கும் அதோட தனி டெக்ஸ்டர் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எடுக்கிறோம் இப்போது இது கீழே இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு மெட்டீரியலை வந்துட்டு நம்ம சிம்பலைஸ் பண்ணி எப்படி காட்டணும் அப்படின்னு இருக்கு இது இது உங்களுக்கு தனியாகவும் எப்படியோ சொல்லி தருவாங்க ஸோ தட் இதை கற்றுக்கணும் இதை கற்றுக்கிட்டா நம்ம வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தில் இந்த மெட்டீரியல் இந்த மெட்டீரியல் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கிளாஸ்னால் இப்படி தான் காட்டணும் இப்படி அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்று இப்போ ரூஃப் டைலிங்னால் நான் இந்த ரூஃப் டைலிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மார்பிள்னால் இப்படி அந்த மாதிரி நம்ம பிளானில் காட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் அடுத்து சர்க்குலேஷன் இப்போ ஒரு 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 வீட்டுக்கு எப்படி சர்க்குலேஷன் தரணும் ஒரு பில்டிங் காமனாக வீடுன்னு சொல்லலாம் பில்டிங் எடுத்துக்கலாம் இன் ஆர்கிடெக்சரல் இன் ஆர்கிடெக்சர் சர்க்குலர் சர்க்குலேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு த வே பீப்புள் மூவ் த்ரூ அண்ட் இன்ட்ராக்ட் வித் அ பில்டிங் இன் பப்ளிக் இன்ட்ராக்ட் வித் அ பில்டிங் அதாவது இப்போ சர்க்குலேஷன் ஆர்கிடெக்சர் விதத்தில் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஒரு வீட் ஒரு பில்டிங்கில் நீ வந்துட்டு மூவ் பண்ணுறப்போ அந்த பில்டிங் கூட நீ காண்டாக்டில் இருப்ப கண்டிப்பாக ஒரு இன்ட்ராக்ட் இன்ட்ராக்டிங் அந்த சர்க்குலேஷன் வே அண்ட் பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்போ நீ அந்த பில்டிங் கூட கனெக்ட் ஆகிருப்ப அப்படி இருக்கிறது பேர் தான் சர்க்குலேஷன் பப்ளிக் பில்டிங் அதாவது மோஸ்ட்டாக எந்த இடத்துல நம்ம வந்துட்டு சர்க்குலேஷன் மெயினாக பார்க்கணும்னா பப்ளிக் பில்டிங்கில் தான் ஹை இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து சர்க்குலேஷன் பார்க்கணும் இப்போ மால் மியூசியம் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்துட்டு நிறைய பேர் வருவாங்க கூட்டம் கூட்டமாக அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம ஈஸியாக அவங்களுக்கு சர்க்குலேட் பண்ணுற மாதிரி அந்த பார்த்துவெல்லாம் அவங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இப்போ கேரக்டர் எவ்ரி பில்டிங் ஷுட் ஹாவ் அ கேரக்டர் ஒரு ஒரு பில்டிங்க்கும் தனியாக ஒரு கேரக்டர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீ கார்போசியர் சொல்லியிருக்காரு இப்போ வந்துட்டு கேரக்டரை மூணு டைப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க மூணு மெயின் கேட்டகரிஸாக பிரிச்சிருக்காங்க என்னென்னா ஃபங்க்ஷனல் கேரக்டர் அசோசியேட்டட் கேரக்டர் பர்சனல் கேரக்டர் ஃபங்க்ஷனல் கேரக்டர் அப்படின்னு என்னென்னா எவ்ரி பில்டிங் ஹஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் இஸ் மேட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராட் பர்பஸ் த இன்டர்னல் பிளானிங் இஸ் இன் கோஆர்டினேஷன் வித் எக்ஸ்டர்னல் ஃபஸ்ட் த எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் ரோல் இன் தி டிடர்மைனிங் தி பர்பஸ் அண்ட் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஒரு ஒரு எல்லா பில்டிங் ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷனால தான் அந்த பில்டிங் வந்துட்டு சர்வ் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே இன்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கு எப்படின்னா ஒரு இன்டர்னல் பிளானிங் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸ்டர்னல் இப்போ நீ உள்ள ஒரு தீம்ல வந்துட்டு பெயிண்ட் பண்ணி கட்டியிருக்கேன்னா வெளில வந்துட்டு அதே தீம்ல தான் நீ ஃபர்ஸ்ட் வைப்ப வேற தீம் வேற தீம்ல வைக்க மாட்டல அந்த மாதிரி தான் அண்ட் நீங்க இந்த எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் அது அதே மாதிரி ஒரு பில்டிங்கோட எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸும் கண்டிப்பா வந்துட்டு ஒரு மேஜர் ரோல் பே ப்ளே பண்ணுது அப்படி சொல்கிறாங்க இதுதான் ஃபங்க்ஷனல் கேரக்டர் அசோசியேட்டட் கேரக்டரில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா த கேரக்டர் ஆஃப் சம் பில்டிங்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்டு த்ரூ எலமெண்ட்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் சர்டன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சச் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃபன் கோ தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் பேக் இன் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் அசோசியேட்டட் கேரக்டரில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பில்டிங்கில் வந்துட்டு ஒரு சர்ட்டன் எலமெண்ட் அந்த இடத்துல வச்சுருப்பாங்க அந்த பில்டிங்கில் இது இதுக்காக தான் இது இருக்குது அப்படின்ட்டு இப்போ கோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்துட்டு ரிலீஜியஸ் பில்டிங் எடுத்துக்கலாம் அது அதெல்லாம் என்னென்னன்னா அந்த கோயில் சர்ச் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்துட்டு அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது இப்போ இந்த கோயிலுக்கு இவ்வளோ பேர் வருவாங்கன்னா இப்போ நம்மலாம் கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு காரணமும் கல்ச்சர் இது இது நடக்குது இது இது அந்த மாதிரி கல்ச்சர் இல்லைனா ஹிஸ்ட்ரி பேஸ் பண்ணி கட்டியிருக்கிறதுலாம் வந்துட்டு அசோசியேட்டட் கேரக்டர்னு சொல்லலாம் பர்சனல் கேரக்டர் இஃப் அ பில்டிங் டிசைன் அ
ப்ரொவைட்ஸ் வித் டிக்னிட்டி அண்ட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அ லீட் ஆஃப் நார்மல் லைஃப் அதாவது ஷெல்டர்ன்றது ஒரு பேசிக் ஹியூமன் ஹியூமனுக்கு சர்வை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேசிக்கான நீடாக இருக்குது அண்ட் இது வந்துட்டு நேச்சுரல் ஹசார்ட்ஸ் காஸ் பண்ணுறத கொஞ்சம் தவிர்க்குது இல்லை அதுலேருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது வேறு என்ன கொடுக்குதுனா இது செக்யூரிட்டி தருது நம்மளை சேஃப்டியாக வச்சுக்குது வெதர்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி நமக்கு தேவையில்லாத டிசீஸ்லாம் தராமல் பார்த்துக்குது அப்புறம் இது வந்துட்டு நம்ம நார்மல் லைஃப்பில் கண்டிப்பாக ஒரு அவசியமான விஷயமாக ஷெல்டர் தேவைப்படுது அந்த ஷெல்டர் கட்டுறது தான் நம்ம ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் டு நேச்சர் இப்போ ஆர்கிடெக்சர் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு நேச்சருக்கு ஒரு ரிலேட்டாக இருக்குது இப்போ எர்த் வாட்டர் ஃபயர் ஸ்கை விண்ட் இது தான் அந்த ஐம் புலங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னென்னா எர்த் வாட்டர் ஃபயர் ஸ்கை விண்ட் எர்த்தில் வந்துட்டு நம்ம மெட்டீரியல் சைட் வெஜிடேஷன் இது எல்லாமே எர்த் மூலியமாக எடுத்துக்கிறோம் மெட்டீரியல்னால் நேச்சுரல் யாக்காரிங் மெட்டீரியல் முன்னாடி பார்த்தோம்ல அது தான் க்ளே ராக் அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம இடத்துலேருந்து எடுத்துக்கிறோம் சைட் பேசிக் நம்ம லேண்டே இடத்துலேருந்து தான் எடுத்துக்கிறோம் வெஜிடேஷன்னால் நம்ம சைட்டை சுற்றி இருக்கிற ட்ரீஸ் கிராஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே வெஜிடேஷன் தான் வந்துடும் வாட்டர் வந்துட்டு ரெயின் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி நம்ம தாராளமாக நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் கட்டுவோம் அதில் அதுக்கு தண்ணி சேர்க்கிற விதமாக என்ன ஹெல்ப் பண்ணுது ரெயின் ஹியூமிடிட்டி வந்துட்டு நம்ம கிளைமேட் இல்லைனா அந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட் அதை வந்துட்டு சொல்லுது ஃபயர் ஃபயரில் என்ன லைட் அண்ட் டெம்பரேச்சர் அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு கிளைமேட்டோட இதில் வந்துடும் லைட் வந்துட்டு நமக்கு இப்போது சன்லைட் வந்து இப்போ நான் காலையிலலாம் நம்ம வீட்டில் லைட் போட மாட்டோம் சன்லைட் தானே போச்சு அதாவது நேச்சுரல் லைட் வருது நம்ம வீட்டில் லைட்டில் நம்ம டியூப் லைட்டு இல்லை நம்பல் அதெல்லாம் போட மாட்டோம் நேச்சுரலாக வந்துட்டு லைட் வருது அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம பில்டிங்கை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் போதுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்துட்டு பில்டிங் ஓரியன்டேஷன் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் லைட் ஸ்கை வந்துட்டு ஸ்பேஸ் அதுக்கடுத்து விண்ட் விண்ட் வந்துட்டு வெண்டிலேஷன் அதே மாதிரி எப்படி நம்ம லைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஓரியன்டேட் ஓரியன்டேஷன் பண்ணி வீடு கட்டுறோமோ அதே மாதிரி வெண்டிலேஷன் கேட்ட மாதிரியும் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து சிம்பாலிசம் சிம்பாலிசமில் என்ன பார்க்குறோன்னா சிம்பாலிக் ஆர்கிடெக்சர் ரெஃபர்ஸ் டு த கிளாசிக் வியூ ஆஃப் தி ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் அ மைண்ட் எக்ஸ் மைண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஷேப்ஸ் அண்ட் மீனிங் ஆஃப் தி சிம்பாலிசம் ஆர் க்ளோஸ்லி கனெக்டட் டு சோஷியல் எக்கனாமிக்கல் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் கல்ச்சுரல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சொசைட்டி அண்ட் இட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதாவது சிம்பாலிக் ஆர்கிடெக்சர்ன்றது ஒரு ஆர்கிடெக்ச ஆர்கிடெக்சரில் ஒரு கிளாசிக்கல் வியூவாக இருக்குது இப்போ ஒரு விஷயத்தை நம்ம எழுதி காட்டுறதுக்கும் ஒரு சிம்பிள் சிம்பிளைஸ் பண்ணி காட்டுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இன்னொன்று சிம்பிள் ஸ் பண்ணி நம்ம காட்டணும்னா அதை நம்மளால ஈஸியாக ரெகனைஸ் பண்ண முடியும் அதே சமயத்தில் ஈஸியாக நம்மளால ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு முடியும் இது வந்துட்டு எது இது கூட கனெக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஷேப்ஸ் அண்ட் மீனிங் ஆஃப் தி சிம்பாலிசம் ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது அண்ட் அதோட ஷேப் அப்புறம் அந்த சிம்பிளோட மீனிங் இதெல்லாம் எது கூட கனெக்ட் ஆகுதுன்னா சோஷியல் எக்கனாமிக்கல் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் கல்ச்சுரல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சொசைட்டி கூட கனெக்ட் ஆகுது In the general sense, a symbol can be defined as a sign conveying a certain notations or idea and symbolism, respectively is an art of thinking in images. That is, generally, a symbol is a sign that we convey in an easy manner. That is the symbolism. You know what I am saying? Art of thinking in images. One image you think about, you think about art with it. You think about art with it. You think about art with it. Symbolism. முடிக்க போகிறோம் அடுத்து டைப்பாலஜி டைப்பாலஜி டைப்பாலஜியில் வந்துட்டு நம்ம ஜென்ரல் டைப்பாலஜி என்னென்ன பார்ப்போம்னா கச்சா பக்கா செமி பக்கா அதெல்லாம் ரொம்ப ஜென்ரல் நம்ம சின்ன வயசில் படிச்சுருக்கோம்ல கச்சா பக்கா செமி கச்சா பா கச்சா ஹவுஸ் பக்கா ஹவுஸ் செமி பக்கா ஹவுஸ் அதெல்லாம் ஆனால் இதில் வந்துட்டு நம்ம எப்படி பார்க்குறோன்னா இன் ஆர்கிடெக்சர் த வேர்ட் ஹேஸ் பின் ரெஃபர் பர்டிகுலர்லி செட் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் த பில்டிங் அண்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ் ஐடென்டிஃபைங் அண்ட் கரெக்ட் அண்ட் கேரக்டரைசிங் பில்டிங்ஸ் இன் டு டிஃப்ரெண்ட் குரூப் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் அதாவது ஆர்கிடெக்சரில் அது அந்த ஆக்சுவலி அந்த கச்சா பக்கா செமி பக்காவும் நம்ம வந்துட்டு ஃபோர்த்து செமஸ்டரில் ரூரல்ஸ் பண்ணுவோம் ஆமாம் ஃபோர்த் ஃபோர்த்து செமஸ்டரில் தான் ஃபோர்த்து செமஸ்டரில் நம்ம ரூரல்ஸ் பண்ணுவோம் ரூரல்ஸில் நமக்கு இப்படி தான் வந்துட்டு டிவைட் பண்ணி சொல்லுவாங்க அண்ட் இப் இதில் ஜென்ரலாக அவங்க எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஒரு பில்டிங்க்கும் அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு பில்டிங் அதே சேம் செட் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்குன்னா அதை நம்ம குரூப் பண்ணி அது அதை வந்துட்டு ஒரு செட் ஆஃப் பில்டிங்னு காட்டுறோம் அது அது அதுதான் டைப்பாலஜி டைப்பாலஜி இஸ் சர்டன்லி நாட் அ ரூல் தட் மஸ்ட் பி ஃபாலோட் இன் ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன் சின்ஸ் நாட் ஆல் ஹவுசஸ் ஆர் டிசைன் இன் சச் வே ஹவ் எவர் த டைப் ஹவ் பீன் create create dent used widely for certain reasons adavadhu
அடுத்து பில்டிங் சர்வீசஸ் வந்துடும் பில்டிங் சர்வீசஸ் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த மெயின் விஷயம் ஏன்னா நமக்கு வந்துட்டு அது இல்லை அது இல்லாமல் நம்ம பில்டிங் கட்டுறதுனால வேறு யூஸே கிடையாது இப்போ ஒரு பில்டிங் மட்டும் கட்டி வச்சுட்டு அதில் எலக்ட்ரிசிட்டி பிளம்பிங் அந்த மாதிரி நம்ம எந்த விஷயம் தராமல் பில்டிங் மட்டும் இருந்தால் அது யூஸே கிடையாது இல்லை அதனால் சர்வீசஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பில்டிங் சர்வீசஸ் அது சிஸ்டம்ஸ் இன் இன்ஸ்டால் இன் பில்டிங்ஸ் டு மேக் தம் கம்ஃபர்டபிள் ஃபங்க்ஷன் கம்ஃபர்டபிள் ஃபங்க்ஷனல் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் சேஃப் அதாவது ஒரு பில்டிங் சர்வீஸில் பில்டிங் சர்வீஸ்னால் என்னென்னா ஒரு பில்டிங்கில் ஒரு ஒரு சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எதுக்காக அந்த ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கணும் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் சேஃபாக இருக்கிறதுக்காக பில்டிங் சர்வீசஸ் ப்ளேஸ் அ சர்டன் ரோல் இன் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு த டிசைன் ஆஃப் தி பில்டிங் 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 சர்வீசஸ் வந்துட்டு ஒரு டிசைனை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரோல் ப்ளே பண்ணுது சர்வீசஸ் ஆர் த எலக்ட் சர்வீசஸ் ஆர் தி எலக்ட்ரிக்கல் பிளம்பிங் அண்ட் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் இன் தி பில்டிங் ஃபார் திஸ் ரீசன் தே ஆர் கா தே ஆர் ஆல்சோ கால்ட் எம்இஇ சர்வீஸ் எம்இபி சர்வீசஸ் என்னென்ன மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் பிளம்பிங் இந்த மூணு சர்வீசஸும் மெயினான சர்வீசஸ் மற்றபடி நம்ம தரதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளோட நீருக்காக பண்ணுறோம் நம்மளோட வாண்ட்டுக்காக பண்ணுறோம் பட் ரொம்ப நீடான சர்வீசஸ் என்னென்னா எம்இபி மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் பிளம்பிங் அண்ட் இது இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட் யூனிட்ல ஒரு பார்ட் தான் இன்னொரு பார்ட் வந்துட்டு நான் அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்ல